ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമത്തിന് വീണ്ടും മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഇന്നത്തെ തിരുവേദന ചിന്തയിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം ആ വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം എന്നാൽ യേശു പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്ന് അറിയായതുകൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു ക്രൂശയിൽ കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് സത്യത്തിൽ റോ കൊരുതിയ ലേഖനത്തിൽ പോലീസ് പറഞ്ഞു ക്രൂശിൻ്റെ വചനം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് പോഷത്വം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്കോ ദൈവശക്തിയാകുന്നു ഇത് യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ച് യേശു ക്രൂശയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച ആ തിരുവചനം ആ തിരുവചനം ആക്ഷരീകമായിട്ടും അത് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു സത്യവും കൂടിയാണ് കാരണം അവൻ്റെ ഇടവും വലവുമായി രണ്ട് കള്ളന്മാർ ഒപ്പം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം അതിൽ ഒരുവൻ ഈ പ്രാർത്ഥന മുഖാന്തരം ഒരുവൻ അവനെ സ്വീകരിക്കുവാനും അവൻ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനും ഇടയായി അപ്പോൾ പൗലൂസ് പറഞ്ഞത് എത്രയോ സത്യമായിരിക്കുന്നു ക്രൂശൻ്റെ വചനം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് പോഷത്വം ഒരുത്തനത് പോഷത്വമായി തോന്നി ഒരുത്തനവനെ നിന്ദിച്ചും പരിഹസിച്ചുമായിട്ട് അവനത് സ്വീകരിച്ചില്ല രണ്ടാമത്തവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ നിന്ദിക്കും പരിഹസിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും അവനത് ഒടുവിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവനോട് ഒരുമിച്ച് പർദീസായിൽ പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ യോഗ്യനായിട്ട് മാറി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് ഈ ക്രൂശിലെ വചനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രക്ഷയുടെ സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നാശത്തിലേക്കല്ല ഒരു ജയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാറാനായിട്ട് കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലീസ് പറഞ്ഞതുപോലെ നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് പോഷത്വം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അത് പോഷത്വമായി തോന്നുന്നെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ നാശത്തിലേക്കും വിടും എന്നാൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അത് ദൈവശക്തിയായിട്ട് അവർക്ക് സകലത്തിന്മേലും ജയം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വചനം ഇന്ന് ജയാളിയായി മാറാൻ നിങ്ങൾ ുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഏത് നിലയിലിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണെങ്കിലും അതിന്മേലെല്ലാം നിങ്ങൾ ജയാളിയായി മാറാൻ ഈ വചനം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ക്രൂശിലെ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ക്രൂശിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ക്രൂശിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അത് ഈ യേശു കർത്താവിനെ കൊണ്ടുവരികയും അവനെ ക്രൂശിക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അവനെ ക്രൂശിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനെ അണിയടിച്ചു അതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവൻ്റെ തലയിൽ മുൾക്കിരീടം വെച്ചടിച്ചു അവനെ കോൾ കൊണ്ടടിച്ചു അവനെ ചാട്ടവാർ കൊണ്ടടിച്ചു അവൻ്റെ താടി രോമം പിഴുതെറിഞ്ഞു അവനെ കാർപ്പിച്ച് തുപ്പി അവനെ ഈ കുരിശ് ചുമപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ യേശുവിനെ എല്ലാ നിലയിലും ഉപദ്രവിച്ച ആളുകളാണ് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് യേശു സത്യത്തിൽ അവരെ നോക്കിയിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് എന്ന് അറിയായി കൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ പോ ആളുകൾക്ക് പോലും ഒരു അത്ഭുതമാണ് കൂടെ കിടന്ന് ഒരു കള്ളനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നി അവന് മാത്രമല്ല സത്യത്തിൽ അവിടെ നിന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നി കാരണം നമുക്കും അതൊരു അത്ഭുതമായി തോന്നുന്നു കാരണം ക്രൂശ കിടക്കുന്ന ആ ഒരുത്തന് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായി കഴിയില്ല മാനുഷികമായി ചിന്തിച്ചാൽ രണ്ടാമത് അന്ന് വരെ ക്രൂശിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം പ്രാകുന്നവരാണ് അതായത് ഈ ഈ ക്രൂശിച്ച ആളുകളെ നോക്കിയിട്ട് ഇവരെങ്ങനെയെങ്കിലും നശിച്ചു പോണേ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവരൊന്ന് മരിച്ചു പോണേന്നൊക്കെ ഉള്ളിൽ പറയുകയും അത് പുറത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് പ്രാകുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് ക്രൂശിൽ അതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് യേശു ക്രൂശയെ കിടന്നുകൊണ്ട് ഈ ആണി അടിക്കുകയും ഈ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തുകയും ഈ മുൾക്കിരിടം വെച്ചടിക്കുകയും ഈ ചെയ്ത എല്ലാ ആളുകൾക്കും വേണ്ടി അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഇന്നതെന്ന് അറിയായതുകൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ സത്യത്തിൽ നിങ്ങളെ ഇത്രയൊന്നും ഉപദ്രവിക്കണ്ട നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മേടിച്ചിട്ട് കാശ് മേടിച്ചിട്ട് വായ്പ മേടിച്ചിട്ട് തരാത്ത ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ഇല്ലായ്മ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു
യേശുവിന് എന്തുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതെന്നാണ് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് വരുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കഴിയണമെന്നുമാണ് ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശുവിന് അത് കഴിഞ്ഞതിൽ ആ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വേറൊന്നുമല്ല യേശു ഈ ക്രൂശിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ യേശുവിനെ എങ്ങനെ എല്ലാം ഉപദ്രവിക്കുമ്പോഴും യേശു അവരെ സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവർക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവർ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യവും അതായത് സ്നേഹം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാനായി കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യവും യേശുവിന് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു യേശുവിന് അത് മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവൻ സ്നേഹിക്കുകയും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അവന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ശത്രുവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് യേശു അവരെ സ്നേഹിച്ചു രണ്ട് യേശു അവരോട് ക്ഷമിച്ചു അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുകയും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂന്നാമത് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ മറ്റൊരു ആൾ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് കരുതാനായിട്ട് കഴിയണമെങ്കിൽ അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ നമുക്കവരെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം അവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയണം എങ്കിലേ നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും എങ്കിലാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഈ ഇവനെ നിന്ദിച്ചതായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ രണ്ടു പേരും നിന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരുത്തരം അല്ലേ നിന്ദിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നൊരു സംശയം ഒരു പക്ഷേ കണ്ടേക്കാം ഞാൻ ആ സംശയം തീർത്തിട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം എനിക്കൊക്കെ ഇത് ആദ്യകാലത്ത് ഉണ്ടായ സംശയമാണ് ഈ കള്ളൻ നല്ല കള്ളൻ എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറയും അങ്ങനെ നല്ല കള്ളനും മോശമായ കള്ളനും ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരും കള്ളന്മാർ തന്നെയാണ് ഈ മർഹോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം അതിന് മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ ആ സംശയം തീർക്കാനാണ് അത് വായിക്കുന്നത് നാം കണ്ട് വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് ക്രിസ്തു എന്ന ഇസ്രായേൽ രാജാവ് ഇപ്പോൾ ക്രൂശിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരട്ടെ എന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവരും അവനെ പഴിച്ചു പറഞ്ഞു മർക്കോസ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ രണ്ടു പേരും ഇവൻ കർത്താവെങ്കിൽ ക്രൂശിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യ സമയത്ത് അതായത് ഇവൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ ഒപ്പം ക്രൂശിച്ചപ്പോൾ ഈ രണ്ടു പേരും ഈ മുമ്പ് സാധാരണ ഒരു ക്രൂശിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ പ്രാവും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കോപം എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടു പേരും യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോലും ആ കോപം വെളിപ്പെടുത്തിയവരാണ് പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹവും കർത്താവിൻ്റെ ക്ഷമയും കർത്താവ് അതിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ശത്രു ശത്രുവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനോഭാവം വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു കള്ളം മാനസാന്തരപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുകയും നമ്മളെ നിന്ദിക്കുകയും നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഇല്ലാത്തത് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നമുക്ക് കരുതാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അവരെ നേടാനായിട്ട് കഴിയും എങ്ങനെ അവരെ അതിന് കഴിയുന്ന സ്നേഹിക്കുക ക്ഷമിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ മർമ്മം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്രൂശിൽ യേശു കർത്താവ് അവരെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ എന്താണ് സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴം അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥം ആ ഒരു ഒരു നിർവചനം പലർക്കും അറിയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമുക്ക് സത്യത്തിൽ ആളുകളോട് സ്നേഹമല്ല പൊതുവെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ സ്നേഹമല്ല നമ്മൾ പൊതുവെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു സ്വാർത്ഥതയാണ് ഇപ്പം ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോട് സ്നേഹമുണ്ട് ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോട് സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പിറകിലൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഭർത്താവിന് സ്നേഹം ഭാര്യയോടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യത്തോട് അടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറയുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോഴുള്ള സ്നേഹം കാണുന്ന സ്നേഹം നിങ്ങൾ ഭാര്യ ഭർത്താവും കൂടെ അടുത്തിരുന്നായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അടുത്തിരുന്നാണ് വചനം കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കേണ്ടാവും ആ ഞാൻ പറയട്ടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സമയത്ത് ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു സമയത്തിന് ചോറ് കൊടുക്കുന്നു ഓഫീസിൽ പോകാ
എന്തിനു ഒരാഴ്ചയൊന്നും വേണ്ട രാവിലെ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് വൈകുന്നേരം വരുമ്പോൾ ഐ വെറും കൈയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ അപ്പോഴറിയാം ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കാണുന്ന ഇന്ന് കാണുന്നത് പലതും സ്വാർത്ഥതയാണെന്ന് പറയാനാണ് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം പറഞ്ഞത് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹത്തിൻ്റെ മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും നിങ്ങളും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ കൊച്ചു കുട്ടികളെ കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയസ്സോ ഒരു വയസ്സിൽ താഴേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കും നമ്മളൊന്ന് ലാളിക്കും അതിനൊരു ഉമ്മ കൊടുക്കും ചില കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ നിലത്ത് വെക്കാണ്ട് കൊണ്ടുകിടക്കും കാരണം അത് നമുക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷം അപ്പം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആൾ ഈ അവനാ കൊച്ചിനോട് എന്ത് സ്നേഹമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് ആ കൊച്ചിനോട് എന്ത് സ്നേഹം എന്നൊക്കെ തോന്നും ഇത് സ്നേഹമാണോ എന്നറിയാൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അല്പം കൂടെ കടത്തി പറയുകയാണ് ഈ പൊതു സ്ഥലത്ത് പെരുന്നാൾ സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ത സ്ഥലത്തോ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു വയസ്സ് രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കെടുത്തിയിട്ട് ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഭിക്ഷയൊന്നും യാചിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആശുപത്രി ചെല്ലുമ്പോൾ ചികിത്സയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള തലവിരൂപമായ ശരീരം വിരൂപമായ എവിടെയെങ്കിലും മുറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം മുഴുവൻ പഴുത്തിരിക്കുന്ന വ്രണം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഒരു വയസ്സുകാരി സുന്ദരി കൊച്ചിനെ സുന്ദരനായിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് ഉമ്മ വയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഈ മുഖം വിരൂപമായ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാന്ദ്യം സംഭവിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം പൊട്ടിയൊലിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ സ്വന്തത്തിലുള്ളതാകട്ടെ നമ്മുടെ അയൽവക്കത്തുള്ളതാകട്ടെ ആ കുഞ്ഞിനൊന്ന് എടുത്ത് ഉമ്മ വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ടോ അങ്ങനെ ഉമ്മ വയ്ക്കാറുണ്ടോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉമ്മ വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് അതിനെ യഥാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള കുഞ്ഞിനെ ഓടി നടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ സന്തോഷമുള്ള നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ എടുത്തു വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഉമ്മ വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നത് അത് സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല അതൊരു സ്വാർത്ഥതയാണ് മറ്റത് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് ഉമ്മ വയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തത് നമുക്ക് സ്നേഹം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് യേശു ക്രൂശെ കിടന്നുകൊണ്ട് പിതാവ് ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഇന്നെന്ന് അറിയായി കൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലെ സ്നേഹം അവന് അവന് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാം ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ക്രൂശാൻ അന്നേരം യേശു അങ്ങടെ ഇറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഈ ആണി വച്ചവനെയും ഈ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തിയവനെയും താടിയെ പിടിച്ച് വലിച്ചവനെയൊക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് മോനെ ഞാനിത് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു നിൻ്റെ ആ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് എന്ന് ഓർത്ത് ഞാനത് ക്ഷമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ യേശു കർത്താവ് ചുംബിക്കുമായിരുന്നു അതേ സ്നേഹമാണ് യേശു ക്രൂശ് നമുക്ക് നൽകിയത് ഈ ചുംബിച്ചവന് ഈ ആണി അടിച്ചവന് കർത്താവ് ചുംബിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അവനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് അപ്പോൾ വചനത്തിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ നാം പാപിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തക്ക സമയത്ത് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചെന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അവനെ നമ്മൾ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തുമ്പോഴും അവനെ നമ്മൾ നിന്ദിക്കുമ്പോഴും പരിഹസിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അവൻ നമുക്ക് ജീവൻ പകരാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനായിട്ട് നമ്മുടെ കുറ്റം അവൻ ഏറ്റ് ആ ശിഷ്യ അവൻ അനുഭവിച്ച് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മിലേക്ക് തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വാസവത്തിൽ നമുക്ക് വേറൊരാളെ സ്നേഹിക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ കഴിയണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത് നമുക്ക് വേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം യേശു ക്രൂശിൽ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന ഒരു ബോധ്യം ആ ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് കഴിയും രണ്ടാമത് നമ്മൾ കാണുന്നത് യേശു സ്നേഹിച്ചു ഒപ്പം യേശു അത് ക്ഷമിച്ചു ക്ഷമിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശു കർത്താവ് അത് മറന്നു കളഞ്ഞു എന്താ യേശു അത് മറക്കാനുള്ള കാരണം പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മറക്കാൻ
അപ്പം ഞാൻ കയറി എനിക്ക് മുമ്പേ അദ്ദേഹം ബസ്സിൽ കയറിയതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ കയറി അപ്പം തന്നെ ഞാൻ നിന്നിടത്ത് ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് എനിക്ക് സീറ്റ് കിട്ടി ഞാൻ ഇരുന്നു ഇരുന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നതും ഇദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ സീറ്റിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹം ഒരു കൈ കമ്പിയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് കൈക്ക് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും നമുക്ക് പ്രതിഷേധി കാണാനില്ല കൈ കമ്പി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒടിഞ്ഞ കൈ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒടിഞ്ഞ കൈ പ്ലാസ്റ്റർ ഒന്നുമില്ല ഒന്നും നമുക്ക് കാണാനില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും കൈ ഒടിഞ്ഞതാണ് അല്ലോ ഇതൊരു ഇതിന് ബലമില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത പോകുന്നില്ല വിശേഷമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഞാനത് ഒന്നുകൂടെ ഒടിച്ച് ശരിയാക്കാനായിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ പോവുകയാണ് അഡ്മിറ്റ് ആവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ വിശേഷമൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നോട് വിശേഷം ചോദിച്ചു ഞാൻ പോണ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഇരിക്കേണ്ടതൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചിന്തിച്ചു ഞാൻ ഈ കൈ ഒടിഞ്ഞ കൈ ബലം വന്നിട്ടില്ല ഞാനിങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി പക്ഷേ ഞാൻ ആ വഴി ചിന്തിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ചിന്ത ആ വഴിക്ക് പോയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം പക്ഷേ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇറങ്ങിപ്പോയി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു മീറ്റിങ്ങിൽ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ന നമ്മൾ സാക്ഷ്യമുള്ള ജീവിതം നയിക്കണം എന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ പേരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നെ മനസ്സിലാകുന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചതും അല്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വിശേഷമെല്ലാം ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും ഒരുമിച്ച് പോകുന്നവരാണ് ഈ വിശേഷമെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടും ഇരിക്കണ്ടോ എന്നൊരു വാക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കാര്യം ഇദ്ദേഹം ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു ആ മീറ്റിങ്ങിൽ എൻ്റെ ഭാര്യ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വൈകിട്ട് അന്ന് വൈകിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഭാര്യ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊരു ഇന്ന് ആരെ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്ന മീറ്റിങ്ങിൽ പ്രസംഗിച്ചാരാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹം ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഇന്നയാളാണ് പ്രസംഗിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യ അവസാനം എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നാലും അയാൾ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ അയാൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ കഥ വിശദീകരിച്ചു ഈ കഥ വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഭാര്യ ഉടനെ ചാടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രസംഗിക്കാനായി പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അന്ന് രാത്രി എനിക്ക് സത്യത്തിൽ കുറ്റബോധം കൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത് അറിയാതെ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അതൊരു കുറ്റബോധം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറങ്ങാനായി കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ അതിരാവിലെ അഞ്ചരയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ആറ് മണിക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിൽ ചെന്നു അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റില്ല അതിന് മുമ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നത് അതിന് വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കണ്ടപ്പോൾ ഇനി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഊഹിച്ചു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നും മറച്ചു വയ്ക്കാതെ കാര്യം പറയാം ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കേട്ടു അത് ഞാനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാനത് ഒന്ന് തിരുത്താനും ക്ഷമ ചോദിക്കാനും വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അപ്പം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ മറ്റൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടല്ല അതൊന്നും ഉള്ളി വെച്ചുകൊണ്ടല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ നമ്മൾ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞതിന് ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും ഒരു മുറിവേൽപ്പിക്കാനല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കത് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു ഞാൻ അതേ വിധത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ക്ഷമ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സന്തോഷത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പിരിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്നോട് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും എനിക്കത് പോയി പറയാൻ കഴിഞ്ഞതും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു കുറ്റബോധത്തിൻ്റെയും ഒപ്പം അത് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറിയാതെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ യേശു കർത്താവ് പറയുന്നൊരു കാര്യം അതുതന്നെയാണ് പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്ന് അറിയായിക കൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണം നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അറിഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അറിവ് അവർക്ക് കഴിവുണ്ടായിട്ടായിരിക്കില്ല അത് ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് അവരുടെ അറിവില്ലായ്മയും അവരെ ആ വിഷയത്തിൽ അവർക്ക് ജയിക്കാൻ പ്രാപ്തരല്ലാത്തത് കൊണ്ടുമാണ് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക
ആളുകൾ എന്നെ കുറിച്ച് പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ പലപ്പോഴും അപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനുമായിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊന്ന് ഒരു ഇടപാട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് എന്നെ വിളിച്ച് പ്രസംഗിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇടപാട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ഇടപാട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ഒരു ഇടപാട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു പരിചയമില്ല ആരോ എന്തോ പറഞ്ഞു കേട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ എല്ലാം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം അവരുടെ അറിവ് കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അറിവില്ലായ്മയാണ് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് അത് സഹിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് യേശു ക്രൂശിൽ പകർന്ന ആ സ്നേഹം നമുക്ക് പകരാൻ കഴിയണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാനായി കഴിയണം ഇത് അറിവില്ലായ്മയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നിമിഷം നമുക്ക് അവിടെ ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കഴിയും അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരോട് നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് കഴിയും തീർച്ചയായിട്ടും പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്ന് അറിയായിക്കൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അവരെ നേടാനായി കഴിയും ഇങ്ങനെ ക്ഷമിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമുക്ക് മൂന്നാമത് ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ദൈവസ്ഥനയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് കഴിയണം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരാളുടെ കഴിവും കഴിവുകേടും അറിഞ്ഞെങ്കിലാണ് നമുക്ക് അവരെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് കഴിയും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ കൊച്ചുമക്കൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഗ്ലാസ് പൊട്ടിച്ചു വന്നിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വിലപ്പെട്ട സാധനം അവർ തകർത്തുന്നിരിക്കില്ല മൊബൈൽ തന്നെ ഏറി ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ അറുപതിനായിരത്തിൻ്റെ മൊബൈലുണ്ട് മുപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ പതിനായിരത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ മുപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ അമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ മൊബൈൽ എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കുന്ന ഉടയ്ക്കുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അറിയാതെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് അത് അത് ക്ഷമിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഉടച്ച് കളഞ്ഞിട്ടും അവരെ ക്ഷമിച്ച് നമ്മളവരെ വീണ്ടും എടുത്ത് ഉമ്മ വയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല അവരുടെ കഴിവും കഴിവുകേടും നമുക്കറിയാമെന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എത്രത്തോളം കഴിവുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അവരുടെ കഴിവുകേട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും തിരിച്ചറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റുകളും നമ്മൾ കണക്കാക്കാർ പോലുമില്ല അതൊന്നും നോക്കാതെയാണ് നമ്മൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവരെ എടുത്ത് ഉമ്മ വയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചുരുക്കത്തിലേ ഉള്ളൂ ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാര്യയുടെ കഴിവും കഴിവ് കേടും അറിയാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭർത്താവിൻ്റെ കഴിവും കഴിവുകേടും അറിയാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഭർത്താവ് എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളുടെ കഴിവും കഴിവുകേടും അറിയാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും വീട്ടിൽ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള മരുമക്കളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അമ്മായിയമ്മയുടെ കഴിവും കഴിവുകേടും അറിയാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭവനത്തിൽ നല്ലൊരു ജയാളിയായി ഒരു ജയജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് മരുമകളുടെ കഴിവും കഴിവുകേടും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു ഒരു സ്വർഗമായിട്ട് ആ ഭവനം മുമ്പോട്ട് പോകാനിടയാകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ ഇവിടെ 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 നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് യേശു കർത്താവ് ആഴമായിട്ട് അവരെ സ്നേഹിച്ചു അവരുടെ കഴിവും കഴിവുകേടും അറിയാമായിരുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു പിതാവ് ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഇന്ന എന്നറിയായിക്കൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണം നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാനും അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും കഴിയുമെങ്കിൽ അടുത്ത നിമിഷം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത് തന്നെയാണ് നമ്മളവിടെ കണ്ടത് രണ്ടു പേരെ രണ്ടു പേരെ അവൻ്റെ അടുത്തും വലത്തും ക്രൂശിച്ചു ഇവൻ ഈ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടു പേരും ഒരുപോലെ നിന്നിച്ചവരാണ് ഒരുപോലെ പരി പരിഹസിച്ചവരാണ് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നമ്മളത് കണ്ടതാണ് എന്നാൽ അതിലൊരുത്തൻ ഈ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു കർത്ത മറ്റവനോട് പറയുകയാണ് ഇനി നീ അവനെ കുറ്റം പറയല്ലേ നമ്മളെപ്പോലെ നമ്മളെപ്പോലെ അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ അവൻ നാം തെറ്റ് ചെയ്തവരാണ് എന്നാൽ അവൻ അരുതാത്തതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ടും അവൻ ആ ആ കുറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ ശിഷ്യ അവൻ അനുഭവിക്കുന്നു ആ ആ ആ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി അവനത് അനുഭവിക്കുന്നു അവൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ നിന്ന് അവൻ പറയുന്നു മറ്റവനും അവനെ ശാസിച്ചു
ഇടയിൽ പോയി ഭവനമൊരുക്കി വീണ്ടും ഞങ്ങളെ ചേർക്കാനായി മടങ്ങി വരും അങ്ങനെ നീ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ എന്നെ കൂടെ ഓർക്കണം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൂടെ ചേർക്കണമെന്ന് അവൻ ആ ക്രൂശെ കിടന്നുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ അവൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാക്കാൻ അധികാരം കൊടുത്ത ആ കർത്താവിനോട് അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അടുത്ത നിമിഷം യേശു പറഞ്ഞു നീ ഇന്ന് മുതൽ എന്നോടുകൂടെ പറുതീസായിലിരിക്കും അത് അവന് ആ പറുതീസായിലേക്ക് പോകാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പഴയ നിയമ വിശുദ്ധർ പോയിരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് യേശു കർത്താവിനോട് ഒരുമിച്ച് അവന് അവന് പോകാനുള്ള ആ ആ യോഗ്യത അവനുണ്ടായത് അവൻ ഈ വിശ്വാസം അവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവൻ അന്നു മുതൽ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെയാണ് അതായത് ആ ആ നിമിഷം മുതൽ അവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ അവൻ വാഴുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കർത്താവിനോട് കൂടെയാണ് വാഴുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട നമുക്ക് എല്ലാ എല്ലാം ഉള്ളവൻ എല്ലാറ്റിനും അധികാരമുള്ളവൻ അവൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ഭാരപ്പെടേണ്ടതില്ല സകലതും അവൻ മുഖാന്തരമാണ് ഉളവായത് ഇനി ഉളവാകാനുണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അവൻ മുഖാന്തരമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ സംഭവിച്ചതല്ല മുഖാന്തരാണ് നമുക്ക് എന്താ എല്ലാം ആവശ്യം ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം തരാൻ കഴിയുന്ന അവനാണ് അപ്പോൾ അവൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ഭാരപ്പെടേണ്ട അവൻ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നവനാണ് മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനാണ് അവൻ ചെകിടന് കേൾവി കൊടുക്കുന്നവനാണ് കുരുടന് കാഴ്ച കൊടുക്കുന്നവനാണ് അവൻ അവൻ ദരിദ്രനാക്കുന്നവനും സമ്പന്നനാക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവനാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ഭാരം ഉണ്ടെങ്കിലും പേടിക്കേണ്ട യേശു കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സമ്പന്നരാണ് നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടും സമ്പന്നരാണ് അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പരിഹരിക്കുവാൻ യേശു കർത്താവ് മതിയായവനാണ് എല്ലാ വിഷയത്തിന്മേലും ജയാളി ആയവനാണവൻ അതുകൊണ്ട് എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് എല്ലാം മറന്നിട്ട് യേശു കർത്താവ് ക്രൂശയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വെറുക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഈ സമയം വരെ വെറുത്തോണ്ടിരുന്ന ഈ സമയം വരെ ദുഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ സമയം വരെ പ്രാകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ വ്യക്തികളെ നിങ്ങൾ അവരോട് അവരുടെ അറിവില്ലായ്മയാണ് എന്നോർത്ത് നിങ്ങൾ അവരോട് ക്ഷമിച്ച് അവരെ സ്നേഹിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാനിടയാകും എത്ര പേർക്ക് അതിന് സാധിക്കും ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് കൂടെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വെറുക്കുന്ന വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയോട് അടുത്ത നിമിഷം നിരപ്പ് പ്രാപിക്കാൻ കർത്താവിനുമായിട്ടൊരു ഉടമ്പടി വെക്ക് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നേക്ക് അടുത്ത നിമിഷം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തി കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നല്ല പിതാവേ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങളങ്ങനെ വാഴ്ച്ചു കേൾപ്പിച്ച സന്ദേശത്തിനായി ഞങ്ങളങ്ങി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഇന്ന് ഒരു പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കർത്താവെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞങ്ങളെ തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ സമർപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചനായി സ്തോത്രം അത് മുഖാന്തര എല്ലാ വാക്തത്വങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ മേലവിടെ നിറവേറ്റണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും പിതാവിൻ്റെ മുത്രണയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ ശബ്ദം കേട്ട ഓരോരുത്തരെയും വ്യക്തിപരമായും കുടുംബമായിട്ടും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഓരോ അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ ദൈവം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നന്ദിയേശ്വർ താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമി ദൈവം ന